ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா நம்ம குக்கரில் வந்து ஏதாவது சமைக்கும்போது இந்த மாதிரி வெளியே வந்து தண்ணியாக வரும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கர் ஃபுல்லாகவே பரவி ஸ்டவ்வுக்கு கீழேயும் வடிஞ்சிரும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது எப்படி குக்கரில் வந்து சமைக்கும்போது வெளியே தண்ணி வராமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்குறதா இருந்தால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து குக்கரை வந்து கழுவும்போது இந்த மாதிரி விசில் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த இதில் ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இது வழியாக தண்ணி போயிட்டு பின் வழியாக வர்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அது உள்ள எதாவது அடைப்பு இருந்தாலும் நமக்கு வந்து குக்கரில் வந்து தண்ணி வந்து வெளியேறும் இந்த ஹோல் வழியாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதுக்குள்ளே எதுவும் அடைப்பு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஏதாவது பின் இருந்துச்சுன்னா இல்லைனா ஊசி வச்சு அது வழியே நீங்கள் வந்து குத்தி விட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ளே எதுவும் அடைப்பு இருந்தால் வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் இதை நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விசில் இருக்கும் பார்த்திங்களா விசிலையும் நம்ம வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணணும் இப்போது இதை வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு இதில் நான் தண்ணி அந்த பக்கமாக ஊற்றும்போது இந்த பக்கமாக நமக்கு வந்து தண்ணி வரணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் அதே மாதிரி விசில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கலட்டுற மாதிரி தான் நமக்கு இருக்கும் அதனால் விசில்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சுற்றி நிறைய ஓட்டம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே இருக்கிற டஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இந்த இருக்கு சைடில் இருக்கிற அந்த ஹோலெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதையும் நீங்கள் பின் வச்சோ இல்லைனா ஊசி வச்சோ நல்லா குத்தி விட்டுட்டு அது இருக் உள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் விசில வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம சமைச்சிட்டு கழுவும் போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் விசிலையும் அந்த மூடியும் நம்ம வந்து கழுவிட்டோம்னாலே உங்களுக்கு குக்கர் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி தண்ணி வெளியே வர ப்ராப்ளமும் இருக்காது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தண்ணியோட அளவு இருக்கு பார்த்திங்களா அது வந்து கரெக்டாக வைங்க ரொம்ப அதிகமாக வந்து தண்ணி வச்சுடாதீங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக அதுக்கு வந்து அந்த அரிசியோட தன்மையை பொறுத்து ரெண்டு கிளாஸோ இல்லைனா மூணு கிளாஸோ மட்டும் தண்ணி வைங்க ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணி கூடும்போது அது மாதிரி பருப்பு செய்யும்போது நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணி கூடும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெளியே தண்ணி ஃபுல்லாகவே நமக்கு குக்கருக்கு வெளியே வந்துடும் அதனால் தண்ணியோட அளவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து முக்கியமான டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய குக்கரோட பெல்ட் இருக்கு பார்த்திங்களா இதை வந்து நீங்கள் சமைச்சு முடிச்சுட்டு அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி கழுவிட்டு உடனே ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் வைக்கும்போது அதோட ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணியும் வெளியே வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ